ஹலோ பசங்களா எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் ஹோப் யூ ஆல் ஆர் டூயிங் கிரேட் எஸ் கண்டிப்பா சூப்பரா இருப்பீங்க சோ லெட் எஸ் கண்டினியூ வித் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல அனிமல் கிங்டமோட ஸ்டார்டிங் பார்த்தா இருக்கக்கூடிய பேசிஸ் ஆஃப் கிளாஸ்பிகேஷன் பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபைலம் குள்ள போயிடலாம் ஓகே சோ அனிமல் கிங்டம் குள்ள மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்மளோட சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் லாட் ஆஃப் சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஃபரன்சஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் பதினோரு ஃபைலமா பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் சோ அந்த ஃபைலமோட சீக்வன்ஸ் கண்டிப்பா கரெக்டா ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும்னு நான் சொல்லிருக்கிறேன் எஸ் சோ கமிங் டு தர்ஸ்ட் ஃபைலம் வாட் இஸ் தர்ஸ்ட் ஃபைலம் எவ்ரி ஒன் இட் இஸ் போரி ஃபர் அது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கான்செப்ட் ஓகே எல்லாரும் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க Okay, so coming to the recapping part. So, we will talk about the last class. We will talk about the brush up and talk about the new topic. So, coming to the last class part, it is about the basis of classification. So, what are the basis? What are the R basis? Right? So, on the R basis, what do you think? The organism is built. So, coming to the first one. So, basis layer, first basis. We are very familiar with the issue. Level of organization, the arrangement cells, every arrangement, the organ, the tissues level. And coming for the next one. about the body symmetry so body are and that divide panna mudiyum rendu equal halves la divide panna mudiyuma endha angle la irundhu divide pannalam ore angle la irundha illa neriya angle la irundha abdingiradha vechu and then coming for the next one about the germinal layers so namu vandu idha da first ah paatham illa arrangements of cells or level of organization abdin solla and then coming for the next one about the embryonic germinal layers so idu vandu nama third ah paathirukrom so second ah paathadhu vandu body symmetry and then coming to the next one so germinal layers of course theriyu so diploblastic and triploblastic organisms nu pirichirukanga rendu layer irundhuchuna diplo and moonu layer irundhuchuna triplo illaya higher organisms kala irukku moonu layer advanced features vandukitte irukku and then coming for the next one about the nature of coelom so body cavity irukda illaya abbingiradhu vechum pirichirukranga coelomates acelomates pseudo coelomates appadi lam pirichirukranga and then coming for the next one about the segmentation so avangaloda body la neriya segments irukda illa segment e illama irukda abbingiradhu vechum pirichirukranga anilida la irukravanga adha earthworms kala segments irukku nu paathaachu and coming for the last base of classification which is about the notochord Yes, so notochord is considered as an advanced feature in the advanced feature. In this R basis, it is considered as an advanced feature in the coronary duct. So, we will say that it is an advanced feature in the coronary duct. So, notochord is considered as a rod-like, mesodermally derived rod-like structure which is located on the dorsal surface. Right, next to the point. Okay, so animal kingdom kula thang nariya organisms, millions and millions irikkaradha nala thang enna pannu irikkaro. Animal kingdom kula thang padinooru phylum saa pirichu irikkaro. Apadhi pirichu nga eduthaan nama easy arikki. Inni kandhu nama oru phylum pirichu irikkaro. Nala ikkara endu phylum pirichu irikkaro. And the mari over phylum oda characteristic feature nama easy understand pannu ikkum uđiyo. Ippan nama rote la pooru oru organism apa pahakkuro apadhi inna adhi adhi inna inna features ala irikkudhi apadhi inna kandla pahatta ala nama adhi endu phylum kula varun nama nala sollu uđiyo. Animal kingdom is thorough and we can guess easily. We can guess easily. We can go to a place or a natural place. We can go to a place where we can analyze the species. Yes. So, that's why we can do this. We can do this scientist in the files. So, coming to the another concept that we have learnt in the last class. So, animals are in the same way. We can go to a multi-cell. We can go to a unicell. And coming to... The organisms, they will have animal cell, cell wall all are there. And then, they will be heterotropic for their food. And then, coming for the next one, they will be eukaryotic cell. They will be prokaryotic organisms. They will be eukaryotic. They will be multicellular. They will be cell wall. They will be heterotropic. So, this is a general characteristic feature of all the animals. So, first file is not there. Last file is not there. Middle is not there. All of them are not there. Okay, next point. Right? So, if you want to say that, the first file is the first file. Characteristic features are added to add it. So, the last file is the first file. It is a complex characteristic feature. It is a very complex feature. It is a first file. It is simple. It is very simple. It is very simple. It is easy to understand. Okay, so coming to the phylum enna phylum ku apra enna phylum varu abbingiradha nama last class la paatha adhe picture da idu so porifera is the first phylum second one is nidaria third one is stenophora fourth one is platyhelminthes fifth one is astyhelminthes 
Sixth one is Anilida, seventh one is Arthropoda, eighth one is Mollusca, ninth one is Echinodermata, tenth one is Hemichordata, and then comes the Chordata, Namela, last phylum. So, in the kingdom of the topic, in our group, Kandi Papori Parada. So, we will be starting from the beginning, Ilya. Okay. So, Pori Fara, Patarla. So, let's smash Pori Fara. Rumba, easiest phylum, Nasala. Okay. Coming to the porifera. Porifera na le ungul ko ndi yenna niyaba varnu apni na first day la filem me vandu re trick vechhe ramu easy niyaba thala chikla. Okay, so yenna filem padi kum bodo and the filem le pro ro organism samada na vandu mind le chikla. Porifera color kray organism yare na ma kanla ulova na ma regular life la paakhre dille but still and the organism ni me le niyaba thala chikla. Porifera na le sponges orda. स्ट्रक्चर नमक न्याबा बंदर में, सो स्पॉन्चेस ये पुड़ी रखांगे अब दिन पाते हैं ना इन द स्ट्रक्चर ला, इधर काम चल रहा है ना मुल्लों का एनसीआरटी बुक ली इधे स्ट्रक्चर दार क, सो दिस इस दी, लाइक व्हाट साइकॉन अब दिन रो ऑर्गेनाइज़म स्पॉन्चेस नाली पुड़ी दार क पाता ले तेरी करकना यू स्पॉन्ज या आप डिंग रो ऑर्गेनिज्म काम चल रहा है इन स्पॉन्ज जल्ला आप डिंग रो ऑर्गेनिज्म काम चल रहा है सो इन द पिक्चर काम चल एग्जाम में कह पाऊँगा व्हाट इस दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अब डिंग रो मरी कह पाऊँगा इन द मरी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बार देखना चांसेस रिपीटेडली इंगर नो ओर बार्ट ऑफ़ द ब्रेन लोग लेकर द स्ट्रक्चर न्याबर एक नो साइकोन और स्ट्रक्चर और यूज पांजी और स्ट्रक्चर हो इधर एक स्ट्रक्चर हो गया माइंड लेन न्याबर तो अच्छे अब एक कंपेयर पनी कैरेक्टर्स ला पढ़ चुके हैं ऑलराइट कमिंग तू द पोरिफरा नम्बर वन द स्टार्टिंग फाइलम अपडिंगर द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री नाले न दे यंदो ऑर्गेनिज्म कपरे यंदो ऑर्गेनिज्म मुरुवा एक द अपडिंग अर्दन एवोल्यूशन पार्क आदर पढ़ी पाता फर्स्ट फर्स्ट उरुआना एनिमले वंदे स्पॉन्जिस्टा आदि कपरे मादा वंदे निडेरियंस को लड़कर अंगला वंदे करांगा आदि मारी कड़े से आदा नम्मा वंदे रुको and coming for the next one, Porifera, Pathali, why is Porifera not the name of Porifera? That is the reason for that. So, if you want to use any word, there is a reason for that. You can see that. Even if you want to use your body, there are four spores. Body full of four spores. You can use all the organisms in the phylum. And coming for the next one, based on their embryological studies, so sponges are proved as animals and are classified as separate phylum itself. Our plants are not going to be able to make it. Animals are not going to be able to make it. They are not going to be able to make it. They are not going to be able to make it. They all belong to animals only. But we are not going to be able to make it. They are not going to be able to make it. They are not going to be able to make it. They are not going to be able to make it. They are going to be able to make it. They are going to be able to make it. So, in the file, we can learn how to 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 learn आधे कपर माँ अंदर ऑर्गेनिज्म येंगगा वालू अपड़ इंगर दन नियाब बतला चुको हैबिटेट अपड़ इंसर लामा सो ये लाल फाइलम को बुकलेट तो पातेगे ना लाल फाइलम को फर्स्ट इनफॉरमेशन है ना कुर्तर पागल आउंगे इंगगा वाल रंग है ना कुर्तर पागल लैंड ला वाल रंग ला इला वंदु वाटर ला मराइन ला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो कपर अपने बेस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ते चल रहे हैं लाती अपने लाइन आ कोण वरनो एंड देन कम्स व्हाट सिमेट्री राइट एंड देन अर्थ तो देना पढ़ते चल रहे हो डिप्लोवा ट्रिप्लोवा अपने इंगर दो डिप्लोवा इल्ला ट्रिप्लोवा अपने इंगर दो सीलम इरुक्दा इल्ले या अपने इंगर 
ஒருவேளை செக்மெண்டேஷன் இருந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க செவன்த் பாயிண்டா அப்படியே வந்து நோட்டோ பாட் இருந்ததுனாலும் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா வி வில் பி கோயிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ ஹியூமன் பிசியாலஜி லெசன்ஸ்லேயே வந்து நம்ம புக்ல எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்ன வரும் அப்போஸ் டைஜஷன் லெசன் டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா டைஜஷனை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பத்தி பேசுவாங்க எதுவா இருந்தாலும் என்ன சாப்பிட்டா தான் நீ உயிர் வாழ முடியும் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசுற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து செவன் போடுறேன் இட் கோஸ் ஆன் அப்போஸ் ஆனா நம்ம வந்து அது வந்து இருந்தா மட்டும் தான் இல்லையா ரேரான ஆர்கானிசம்ஸ் மட்டும் தான் செக்மெண்டேஷன் இருக்கு எல்லா ஃபைலும் கலர் இருக்கு ரெண்டு ஃபைலும் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு அதனால அதை வந்து நம்ம இப்படி போட்டலாம் இது மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா டைஜஷன் பத்தி பேசுவாங்க ஸோ அந்த டைஜஷன் எப்படி நடக்குது அந்த ஆர்கானிசமோட பாடியில டைஜஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத பத்தி பேசுவாங்க அதுக்கப்புறமா டைஜஷன் கடுத்த லெசன் என்ன வருது பிசியாலஜியில ரெஸ்பைரேஷன் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் இருக்குது அது லங்ஸ் இருக்கு நமக்கெல்லாம் லங்ஸ் இருக்குது லோவர் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு எல்லாம் லங்ஸ் கிடையாது இல்லையா நமக்கெல்லாம் ஸ்டொமக் இருக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்டொமக் இருக்குமான்னு தெரியாது ஸோ அதனால டைஜஷன் அவங்களுக்கு எப்படி நடக்குதுங்கிறத பார்த்துட்டு ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா சர்க்குலேஷன் பத்தி பார்ப்பாங்க சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த உடல் ஞாபகம் வச்சுட்டா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா இல்ல நம்மள மாதிரி கிட்னி வச்சிருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது ஸோ எக்ஸ்கிரீஷன் அண்ட் எஜர்ஷன் அதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் தெரியும்ல டைஜஸ்டன் டைஜஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் எல்லாம் வெளியே போறதுக்கு பேர் எஜர்ஷன் சொல்லுவாங்க இங்க வந்து நம்ம எக்ஸ்கிரீஷன் மட்டும் பாத்துக்கலாம் அண்ட் கமிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன் அபவுட் த லெவன்த் ஒன் அபவுட் வாட் என்னவா இருக்கும் சென்சேஷன் இருந்ததுன்னா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை பத்தி பேசுவாங்க எந்த ஃபைலும் கவு சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிறதும் அண்ட் கமிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன் வேற என்னெல்லாம் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சு பண்ணி ரீப்ரொடக்ஷன் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஓகே ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் பத்தி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம் அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்ப்போம் அண்ட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமுக்கும் வந்து ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் ஒரு டிஸ்டிங்டிவ் ஃபீச்சர் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு ஃபைலமுக்கும் ஒவ்வொரு டிஸ்டிங்டிவ் ஃபீச்சர் இருக்கும் நமக்கெல்லாம் என்ன இருக்குது பாடியில ஹேர் இருக்கும் வேற எந்த ஃபைலம்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து அது இருக்காது கார்டேட்டால் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஹேர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி யாருக்கெல்லாம் வந்து என்னென்ன டிஸ்டிங்டிவ் ஃபீச்சர் ஒவ்வொரு ஃபைலமுக்கும் ஒரு ஒரு டிஸ்டிங்டிவ் ஃபீச்சர் கண்டிப்பா இருக்கு ஓகே ஸோ த மெயின் திங் தட் வி வில் பி லைக் வாட் கான்சென்ட்ரேட்டிங் இஸ் யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் கிடையாது <laughs> அப்படினாலே தண்ணிக்குள்ள தான் எல்லாருமே வாழ்றாங்க சில பேர் வந்து மரைன்ல வாழ்வாங்க வாட் இஸ் மரைன் சால்ட் வாட்டர் தான் நம்ம மரைன் சொல்லுவோம் இல்லையா ஓஷன் சி அதெல்லாம் தான் வந்து மரைன்ல வரும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் நமக்கே தெரியும் லேக் அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் பாண்டு லேக் அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இவங்க வந்து ரேரான ஆர்கானிசம் தான் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல வாழ்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர் பாடிஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி அசிமெண்ட்ரிக்கல் பார்த்தாச்சு மோஸ்ட்லி அசிமெண்ட்ரிக்கல் சில பேர் மட்டும் ரேடியலி வெரி வெரி ஃபியூ ஆஃப் தே மார் ரேடியலி சிமெட்ரிக்கல் அப்படிங்கிறதையும் படிச்சிருக்கோம் எந்த ஹாஃபா டிவைட் பண்ண எந்த ஆங்கிள் இருந்து டிவைட் பண்ணாலும் ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் கிடைக்காது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் முடிஞ்சாச்சு ஸோ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனை பத்தி என்னது அப்படின்னு பாக்கலாம் ஸோ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் தான் கண்டிப்பா வரணும் ஸோ அவங்க வந்து ப்ரிமட்டிவ் மல்டி செல்லாரா இருக்காங்க ப்ரிமட்டிவ்னா ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இங்க தான் ஓல்டெஸ்ட் இங்க தான் ஓல்டெஸ்ட் ஆனிமல்ஸே இவங்க தான் அண்ட் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆர்கன்ஸ் ஆர் நத்திங் லைக் தட் தே ஒன்லி ஹாவ் லைக் வாட் multiple cells making up the organisms they are only cellular level of organization adanal dhaan avanga enna solranga primitive multicellular abdingirudho so tissues e illa abdingra po there is no chance for germinal layers since there are no tissues avangalukku enna illa germinal layer irukkadhu vaippe illa ஸோ எந்த ஆர்கானிசமுக்கு வந்து ஜமைன் இல்லையர் ஒன்னு கூட கிடையாது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸ்பாஞ்சஸ் அவங்களுக்கு தான் பொரிஃபரால் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஜமைன் இல்லையரே கிடையாது ஓகே ஆல் ரைட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் அவங்களோட பாடி எப்படி இருக்குது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற இங்க பிக்சர் ஒரு மாதிரி காமிச்சிருக்கிறாங்க
ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் ஸ்பாஞ்சஸ்க்கு ஏன் வந்து லைக் ஒரு பொரிஃபராக்கு ஏன் பொரிஃபராங்கிற பேர் வந்துச்சுன்னு ஃபுல்லா என்ன இருக்கு போர்ஸ் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த போர்ஸுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லிருக்காங்க ஆஸ்தியா அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சோ போர்ஸ் இருக்கிறதுனாலதான் இவங்களுக்கு என்னது போரிஃபரானே பேர் வந்துச்சு சோ அந்த போர்ஸ்க்கு பேர் என்னது ஆஸ்தியா இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியுது எல்லா இடத்துலயுமே ஆஸ்தியா பார்க்க முடியுது இங்க இருக்கிறது எல்லாமே ஆஸ்தியா தான் இந்த போர் எப்பயுமே குட்டி குட்டி போர்ஸ் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் உள்ள போயிரும் அந்த ஓட்ட வழியே போகாதா ட்ரை பண்ணுவோம் பாத்திரலாம் அந்த போர்ஸ்னால என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு வாயெல்லாம் எதுவும் கிடையாது நம்மள மாதிரி வாயு மூக்கு கண்ணு அது மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க ஜஸ்ட் மல்டி செல்லுலார் ஸ்ட்ரக்சர் தானே அவங்க அதனால அந்த மாதிரி ஆர்கன் எல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது ஓகே எஸ் சோ ஸ்பாஞ்சஸ் ஹவ் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ஆர் வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஒவ்வொரு ஃபைலமுக்கும் யூனிக் ஃபீச்சர் இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோமே சோ அந்த யூனிக் ஃபீச்சர் இங்க என்னது வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் தான் வந்து யூனிக் ஃபீச்சர் வேற எந்த ஃபைலம் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ்க்குமே இந்த வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் கிடையாது அந்த வாட்டர் கெனல் சிஸ்டம் தான் என்ன மேம் அப்படின்னு பாக்கலாம் சொல்லு ஃபீல் லுக் இன் டு திஸ் பிக்சர் வெரி வெரி சிம்பிள் இவங்களுக்கு வாய் எல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கறதுனால வாட்டர் எல்லாம் தன்னாலே என்ன ஆயிரும் இந்த போர் வழியா தான் வந்து உள்ள போகும் இந்த ஆஸ்டியாஸ் வழியா இட் வில் கெட் இன் ஆல் தி வாட்டர் அண்ட் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இந்த ஆஸ்டியா வழியா பாடிக்குள்ளார போகும் ஓகே இந்த பாடி வால் நோ லுக் இன் டு திஸ் பார்ட் இதுதான் பாடி வால வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் இந்த பாடி வால்க்கு உள்ளார என்ன தெரியும் சென்ட்ரல் கேவிட்டி ஒன்னு தெரியுது இது வந்து எனக்கு என்ன சொல்லக்கூடாது நம்ம வந்து சீலோம்னு சொல்லிடக்கூடாது இவங்களுக்கே வந்து வெறும் என்ன இருக்கு செல்ஸ் தான் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இந்த இந்த ஸ்பேஸ் இப்படி இருக்கிற இந்த ஸ்பேஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க கேவிட்டின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா எஸ்ஸோ ஸ்பாஞ்சஸ்க்கு உள்ளார அந்த கேவிட்டி மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்கிறதுனால அதுக்கு என்ன வச்சுட்டாங்க ஸ்பாஞ்சோ சீல் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க சீல்னாலே சம்திங் ரிலேட்டட் டு கேவிட்டி அப்படிங்கிறதுனால அந்த சென்ட்ரல் கேவிட்டியை அவங்களோட பாடி வாலுக்கு வந்து எஸ் அந்த பாஸ் அவுட் ஆகிற அந்த ஓப்பனிங் இருக்குது இல்லையா அதைதான் நம்ம வந்து ஆஸ்கிலம் ஆல் தி வேஸ்ட் வில் வேஸ்ட் பாசஸ் அவுட் எல்லா வேஸ்டும் ஆஸ்கிலம் வழியா வெளியே போயிடும் உள்ள வர்றதுக்கு ஆஸ்டியா அப்படிங்கிற போறோம் வெளியே போறதுக்கு கேவிட்டிக்குள்ள இருந்து வெளியே போறதுக்கு ஆஸ்கிலமும் ஹெல்ப் பண்ணுது இது தாண்டி வேற ஏதாவது இருக்காது இந்த மேம் பிளாக் கலர்ல ஏதோ ஊசி மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு இருக்கு அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இங்க இருக்கிற பிக்சர் பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப கெஸ் பண்ண முடியக்கூடிய பிக்சர் தான் இதெல்லாம் திஸ் ஒன் வாட் இஸ் திஸ் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஸோ இவங்களுக்கு இருக்கிற யூனிக் ஃபீச்சர் என்னது வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் தான் வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம்னால என்னது அவங்களுக்கு பாடி ஃபுல்லா போர்ஸ் இருக்கு அந்த போர்ஸ் வழியா எல்லாம் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வாட்டர் எல்லாமே என்டர் ஆகும் பாடி வால்க்குல போகும் நிறைய ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட கேவிட்டி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்பாஞ்சோ சீல்குள்ள வந்து அதுல இருந்து ஆஸ்கிலம் வழியா அன்டைஜஸ்டட் எல்லாம் வெளியே போயிடும் இந்த பிளாக் கலர்ல ஏதோ ஊசி மாதிரி இருக்கு அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுதான் நம்மளோட கெனால் சிஸ்டம் அப்படின்னா இது வந்து வால் மாதிரி வச்சுக்கலாம் உள்ளதான் இந்த காலர் செல்ஸ் மாதிரி நம்மளால பார்க்க முடியுது இது வந்து அவுட்டர் எபிடீலியம் இங்கதான் ஆஸ்டியாஸ் எல்லாமே இருக்குது இந்த பார்ட்ல இதே வந்து இன்னர் லேயர் இல்லதான் வந்து யார் இருக்காங்க இந்த காலர் செல்ஸ் இருக்கக்கூடிய கோனோசைட்ஸ் இருப்பாங்க பார்க்கலாமா அதை பத்தி எல்லாம் டைஜன் பாட்டுக்கு வந்து சோ டைஜன் பத்தி படிக்கும் போதுதான் இதை பத்தி நம்ம சொல்ல போறோம் ஏன்னு பார்க்கலாம் சோ ஸ்பாஞ்சஸ்ல வந்து எந்த ஸ்பெஷல் ஆர்கன் ஸ்டொமக் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாததுனால எப்படி டைஜஷன் நடக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு செல்குலாரையுமே டைஜஷன் நடந்துக்கும் சோ தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் இஸ் இன்ட்ரா செல்லுலார் டைஜஷன் இன்சைட் தி செல் டைஜஷன் செல்லுலாரையே நடக்கும் அது எப்படி அப்படின்னு பாக்கலாம் சோ ஒவ்வொரு ஃபுட் பேக்யூலையும் உங்களால இங்க பார்க்க முடியுது இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்ட்ரியா வழியா உள்ள வருது சரி ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ஆஸ்ட்ரியா வழியா வருவாங்க சோ இந்த ஆஸ்ட்ரியா வழியா வர்றவங்க இப்படி இந்த ஆஸ்ட்ரியா போர் வழியா 
உள்ள வர்றவங்க வந்து அப்படியே போயிடக்கூடாது இல்லையா ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வெளியே போயிடக்கூடாது சும்மா வந்தோமா அப்படியே வெளியே ஒரு ஓப்பனிங் இருந்தா அது வெளியே வெளியே போயிடக்கூடாது தேல் பி கெட்டிங் ட்ராப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட் ஆர் ட்ராப்ட் இன் தி காலர் செல்ஸ் அதுக்கு தான் காலர் செல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ட்ராப் ஆகி அண்ட் தென் இட் வில் கெட் எங்கல்ஃப்ட் பை த செல் பாடி அண்ட் டைஜஸ்டட் இன் த ஃபுட் வேக்யூம் ஓகே சூப்பர் ரைட் ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த ட்ராப் பண்றதுக்கெல்லாம் தான் இந்த காலர் செல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க ஏன் அந்த காலர் செல்ஸ் சொல்றாங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம் அண்ட் எனி டவுட்ஸ் இஃப் யூ ஹாவ் பிளீஸ் கிவ் அவுட் ஆல் யூர் டவுட்ஸ் இந்த சாட் பாக்ஸ் டெஃபினெட்லி ஐ பி ரிப்ளைங் யூ ஆல் நெக்ஸ்ட் போலாமா ஸோ டைஜஷன்னால எப்படி நடக்கும் ஸ்பாஞ்சஸ்ல இன்ட்ரா செல்லுலார் தான் ஸோ ஃபுட் வேக்யூல்ஸ் பார்க்க முடியுது நம்மளால இந்த ஃபுட் வேக்யூல்ஸ் அந்த பார்ட் அங்கதான் வந்து இந்த டைஜஷன் எல்லாமே நடக்கும் காலர் செல்ஸ் தான் ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க வெளியே சும்மா எல்லாம் போக விடாம ட்ராப் பண்ணி எங்கல்ஃப் பண்ணுவோம் தென் எங்கல்ஃப் பை தி செல் பாடி அண்ட் தென் தி டைஜஷன் தி ஃபுட் வேக்யூம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது மேம் வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஆஸ்தியா வழியா வாட் என்னது தண்ணியா இருக்கட்டும் அப்புறம் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கட்டும் எல்லாம் உள்ள வருதுன்னு சொன்னீங்க அதை தொகுத்து வேற ஏதாவது ஒன்று வருமா கண்டிப்பா இவங்களுக்கு என்ன இல்லை நாஸ்ட்ரல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது லங்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஓகே அப்படின்னா இவங்களோட பாடியில டிஃபியூஷன் ஒவ்வொரு செல்லையும் டிஃபியூஷன் மூலமா தான் என்ன ஆகும் ஆக்சிஜன் வந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடா வெளியா லைக் ஒட் ஃபார்ம் ஆகிற கார்பன் டை ஆக்சைட்ல வெளியே போறது எல்லாமே டிஃபியூஷன் மூலமா தான் நடக்கும் ஸோ அதெல்லாமே இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த செல்ஸ் அதெல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற பேர் இதுக்காக வந்துச்சு ஏன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ த பாத்வே ஆஃப் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் ஸ்பாஞ்சஸ் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் பிரிங்கிங் த ஃபுட் ஆக்சிஜன் எல்லாமே எது வழியா வருது இந்த ஆஸ்தியா வழியா தான் வருது அதனாலதான் வந்து வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு தனி பேர் கொடுத்து இம்பார்ட்டண்டா படிச்சுட்டு இருக்கோம் அண்ட் தென் அன்டைஜஸ்டட் வேஸ்டா இருக்கட்டும் கார்பன் டை ஆக்சைடா இருக்கட்டும் எக்ஸ்கிரீட்ரி வேஸ்டா இருக்கட்டும் டைஜஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய அன்டைஜஸ்டட் வேஸ்டும் சரி எக்ஸ்கிரீட்ரி வேஸ்ட்னா அது வேற இல்லையா நைட்ரஜீனியஸ் வேஸ்ட் அந்த மாதிரி எல்லாமே ஆஸ்கிலம் வழியா தான் வெளியே போகுது எவ்ரி திங் கோஸ் அவுட் எவ்ரி திங் கோஸ் அவுட் த்ரூ தி ஆஸ்கிலம் இந்த வழியா தான் வெளியே போகும் உள்ள வர்றதுக்கு இந்த வழி ஆஸ்தியா வழியா எல்லாம் உள்ள வர்றதெல்லாம் வெளியே போறதுக்கு ஆஸ்கிலம் வழியா வெளியே போகும் அது மட்டும் இல்லாம ரீப்ரொடக்டிவ் கேமிட்ஸுமே அந்த வழியா தான் வெளியே போகும் இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற கேமிட்ஸ் அந்த வழியா தான் வெளியே போகும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் எதுக்காக இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களோட ஃபுட் எல்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு அப்புறம் லைக் ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு எக்ஸ்கிரீட்டரி வேஸ்ட் எல்லாம் வெளியே அனுப்புறதுக்கு கேமிட்ஸ் எல்லாம் உள்ள வர்றதுக்கு வெளியே வெளியே அனுப்புறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஓப்பனிங் வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங்ஸ் தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த எல்லா விஷயங்களுமே நடந்துகிட்டு இருக்கு ரைட்டா நியூட்ரிஷன் எடுக்கிறது தான் அவங்க சொல்றாங்க சாப்பிட்றது ஃபுட் உள்ள வர்றதுக்கு அது எல்லாத்துக்குமே வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு தட் இஸ் வாட் விட் இட் அக்யூஃபரஸ் சிஸ்டம் நிறைய டைம் இந்த வார்த்தை கொடுப்பாங்க இது எங்கேயுமே நம்ம பார்த்ததே இல்லையா அப்படின்னு நினைக்க கூடாது புக்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க அக்யூஃபரா சிஸ்டம் இஸ் அதுவைஸ் பாண்ட் வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் இங்க பார்க்க முடியுது நம்மளால வாட்டர் கெனால் சிஸ்டமோட டீடைல் டயக்ராம் ஓகே ஸோ இங்க கொடுத்துருக்கிற ஆர்கானிசமும் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்பாஞ்சஸ் வெரைட்டி தான் லியூகோ சொலினியா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கானிசமோட எக்ஸாம்பிள் ஒரு லைக் வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் தான் இங்க காமிச்சிருக்கிறாங்க இது இந்த வார்த்தை நம்மளோட புக்ல கொடுக்கல இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க வேணா எழுதி வச்சுக்கலாம் மூணு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் நம்மளோட புக்ல கொடுத்துருக்காங்க யூ கேன் ஆல்சோ ரைட் டவுன் திஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த பார்ட்ல டீடைலா பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றும் டெர்மல் ஆஸ்டியாஸ் இந்த போர்ட்ஸ் வழியா தான் வாட்டர் உள்ள வருது அண்ட் தென் கம்மிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இதெல்லாம் அவங்களோட கூடிய மிடில் வால் அந்த மீசன் கைமா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் அந்த வால் வெளியே இருக்கக்கூடியதா பினக்கோடம் அந்த டேம் டெமைல இல்ல அவுட்டர் ஸ்கின் லேயர் தான் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டேம்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருந்தாலே நோ ஸ்கின் லேயர்ஸ் தான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கோனோ டேம் அப்படிங்கிறது அந்த கிரீன் கலர் இந்த கோனோ டேம் மேலதான் என்ன ஆகுது இன்னர் லேயர்
Kaonocytes are very, very important question. Please make a note of it, everyone. So, all my nairo, all my undigested are cutum, excretory waste are cutum, gametes are cutum. All are me. This will be a thumb for carbon dioxide, waste particles, gametes. All me osculum will be a thumb. Will be a thumb. All right. So, in the diagram, come to diagram. Let me question skip it. Pinacoderm is the conoderm is the conocytes is the osculum is the ostia is the bring it over diagram based question. Next one. So, conocytes are in no detail on our picture. I'm not like a pack of money. They do a needle mother in the picture. I don't want to come no other one the proper section when you come to the primary come to the banger. Of course, conocytes are nothing but collar cells. They are the one who is lining the or they are the one who is present in the inner wall. Abdi ke mari so nikla lining the sponge cell. Aavanga da in the area of la aavanga da park ko bodi the and the canals of course yes. So these are specialized flagellated cells. In the flagella zala na manala in the pink color park ko bodi da is da flagella. Okay so in the corner sides the flagella are okay so. Sponges ले flagellated cells यारे अपने लामे questions बरलाम तो ऑनो साइट्स था। These cells generate water current and filter food particles from water। Filter पन्नी यार लाम पन्दर के यारे करात में गप्पुनु पुड़ी कर दिखेला। In the collar cells are ऑनो साइट्स रोम्बा helpful आर कांगा। नेरे time में दे exam ले केटर का question पातेंगे ना first line लर करना। Collar cells line the sponge seal and the canals अब देंगे। Right ता next இதையும் தாண்டி sponges ஓட பிக்சர் நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு erect structure தெரியுது அப்படியே வந்து ஒரு மாவு மாதிரி ஒரு லைக் வாட்டர் ஜெல்லி மாதிரி எல்லாம் அங்க இருக்கல அவங்களுக்கு ஒரு erect structure இப்படி இருக்காங்க ஒரு erect ஆ இருக்காங்க எப்படி மாம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா நிக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன bone இருக்கா ஏதாவது skeletal system இருக்கா நம்ம மாதிரி அவங்களுக்கு bones கிடையாது instead அவங்களோட body walls or body எல்லாமே என்ன இருக்கு they have been supported by the spicules very important அந்த spicules பார்க்கும் போது spicules னால எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு मूल माध्यम और स्ट्रक्चर अंदर स्पाइक्यूल्स अब डिंगर वाला में द वरी वेरे वेरे डिफरेंट डिफरेंट स्टार शेप पे अंदर माध्यम वाला में पाप लाम इंगे पाप को मुड़ी दिलिया ओके सो आउंगे ना बॉडी ये वंदे रेक्टा और प्रॉपर और आउंगे को स्ट्रक्चर ही रुके ये वंदो दे यार असिमेट्रिकल अब डिंगे Internal skeletal very important question. Body collar अगर नमले माधुरी आउंगे लोग क्यों परी परी bones इल्ला नालो इन द spicules आउंगे लोग को अंदर एक proper structure कर के दे may consist of calcareous or silicon नाले में डे पार्क लाम और calcium नाले में डे पार्क लाम इन द spicules अब डीने सोच रहा हूँ very important question. Sponge and fibers और picture के काम चल रहा है silica spicules calcareous spicules ज़ल्ला में के काम चल रहा है Right, all of you have noted children. आँगल के दास skeletal system रख दा अपड़ी घर मारी केट आँगल अपड़ी ना नहीं correct आप आते हैं अंदर skeletal system मारी इन्ना ये दो अंदर ना skeletal system मारी act आगे दे because of this spike यूँ सब डिंगर वाला इन दिंगर next members of phylum Porifera or Dash और ये चिन्ना और question रोम्बे easy आना question ना तो मैं mostly marine very very few are fresh water अपड़ी ना मुक्कावासी पैर इन्हर पंग काढ़ा लादा र पंगा सिला पैर मटन ना इन्हर पंग फॉन्ड लरे बर लां द माधुरी र पंगा वेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन इधर के स्टेटमेंट बेस लां द मारी लां क्वेश्चन आ केक मुड़ियो सो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल यारे अरे मिस स्पॉन्जेल्ला बुकले कुर्तर पंग स्पॉन्जेल्ला easy arke but still in the very simple on a chapter are come over the number one the number silly mistakes are up under chances of the market next one coming to the phylum porifera in the color area organisms and now on the outlaw on the room of peria or a well-developed structures alone on the real and I'm a good one but basically that are easy apart same would stop so reproduction may be fun longer you know the male female and the Nathan here at one getting now no there is no male there is no female separately so a particular condition and that's all what do we call them as? Come on, children. Abdirkar, then I'll tell you. 
ஹர்மாஃபோடைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய டைம் கேட்பாங்க இதெல்லாமே ஒரு பயாலஜியில மட்டுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேர்ம் எல்லாமே வரும்போதுதான் எல்லாமே <laughs> அதே மாதிரி செக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷனும் அவங்க பண்ணுவாங்க மேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கன் ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கன் இருக்கு ஒரே ஆர்கானிசமோட பாடிக்குள்ளார இந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து கேமிட்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அ செக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷன் அக்கர்ஸ் பை ஃபிராக்மெண்டேஷன் ஃபிராக்மெண்டேஷன் மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது சம்டைம்ஸ் பட்டிங்கும் நடக்கும் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்பான்ஜஸோட ஸ்பீஷஸ்ல எல்லாமே அப்புறம் சில டைம்ஸ் வந்து கெம்யூல்ஸ் மூலமாகவும் நடக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த பார்ட்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து பயாலஜிக்கல் கிளாஸிபிகேஷன் எல்லாம் படிக்கும் போது நிறைய இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்போம் ஃபிராக்மெண்டேஷன் எல்லாமே ஸ்பாஞ்சஸ் ப்ரொடியூஸ் செக்ஷுவலி ஆஸ் வெல் செக்ஷுவலினாலே கண்டிப்பா கேமிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணு ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிக்ஸ் ஷுட் டேக் பிளேஸ் அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் எப்படி நடக்கும் ஸோ மேல் ஃபீமேல் கேமிட் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் எங்க நடக்கும் அப்படின்னா பாடிக்குள்ளேயே தான் நடக்கும் வெளியில நடக்காது ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த தண்ணிக்குள்ள வாழ்ற ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ணுவாங்க okay what is that internal fertilization means fusion fusion of gametes takes place inside the body of an organism புரிஞ்சுதா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா சோ இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னது ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் வில் ஹேப்பன் இன் சைட் தி பாடி ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் தான் வெளியே நடக்காது பாடிக்குள்ளேயே தான் நடக்கும் வெளியே நடக்கிறது எடுத்து மேல் கேமிட் தனிக்குள்ள ரிலீஸ் ஆயிரும் ஃபீமேல் கேமிட் தனிக்குள்ள ரிலீஸ் ஆயிரும் ரெண்டு கேமிட் தண்ணிக்குள்ள வாட்டர் கரன்ஸ்னால மீட் பண்ணி ஃபர்டிலைஸ் ஆகிக்கிறது எல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்லுவோம் நிறைய லைக் வாட் ஃபிஷஸ் எல்லாமே ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆம்பிபியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய தவளை எல்லாம் என்ன பண்ணும் தண்ணிக்குள்ள போய் ஸ்பர்ம்ஸ் ஆர் லைக் வாட் கேமிட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வந்துடும் சோ அங்க வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது சோ ஃபர்டிலை தனிக்குள்ளே வாழ்ந்தா கூடியும் எல்லாருமே தனிக்குள்ளதான் வாழ்றாங்கன்னா கூடியும் இங்க என்ன நடக்குதாமா ஃபர்டிலைசேஷன் ஹேப்பன்ஸ் இன் சைட் தி பாடி ஆஃப் தி ஆர்கானிசம் அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் மீனிங் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் இனிமேல் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ரொம்ப நிறைய பாத்துக்கிட்டே இருப்போம் இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் இன்டைரக்ட் அப்படின்னு என்னது லார்வல் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் டைரக்டா வந்து என்னது எங்க வந்து வந்து அடல்ட் மாதிரி இருக்காது த்ரூ லார்வல் ஸ்டேஜஸ் த்ரூ லார்வல் ஸ்டேஜ் மூலமா லார்வா நம்ம லார்வானாலே என்னன்னு ஒரு எல்லாத்துக்குமே வந்து பியூபா அது மாதிரி எல்லாம் வந்து என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் ஐ கெஸ் ஸோ ரைட் ஓகே த்ரூ லார்வல் ஸ்டேஜஸ் லார்வால இருந்து ஸ்லோவா தான் என்ன டெவலப் ஆகி அடல்ட் ஆர்கானிசமா நம்மளால பார்க்கவே முடியும் லார்வான்னு ஏன் சொல்றோம் மேம் அதையும் நம்ம வந்து அந்த எங் ஒன்னு சொல்லல அப்படின்னா லார்வா வில் லுக் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி அடல்ட் ஆர்கானிசம் ஸ்டாச்சு அதனால அது பேரே லார்வான்னு தனியா சொல்றோம் நம்ம ஓகே காட் இட் கிளியர் எவ்ரி ஒன்
கம்மிங் டு த ரீப்ரொடக்ஷன் பார்ட் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் தான் ஸோ ஸ்பாஞ்சஸ்ல வந்து செக்ஷுவல் ஏ செக்ஷுவல் ரெண்டுமே நடக்கும் இவங்க இந்த ஸ்பாஞ்சஸ்ல இருக்கிற எல்லா ஆர்கானிசமுமே வந்து ஹர்மோஃபோடக் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேலும் ஃபீமேல் பார்ட் ரெண்டுமே ஒரே ஆர்கானிசம் நம்ம பாடிக்குள்ளார இருக்கும் கம்மிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன் அபவுட் தயர் ஃபர்டிலைசேஷன் எப்பவுமே இந்த ஆர்டர்ல தான் சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேல் ஃபீமேல் இருக்கான்னு சொல்லிடணும் அதுக்கப்புறம் செக்ஷுவலா ஏ செக்ஷுவலாங்கிறத சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபர்டிலைசேஷனை பத்தி பேசணும் ஃபர்டிலைசேஷன் பத்தி பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா டெவலப்மெண்ட் பத்தி பேசணும் இங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் இன்டர்னல் அடுத்தது வந்து டெவலப்மெண்ட் இன்டெரக்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்டெரக்ட் டெவலப்மெண்ட்னால என்னது லார்வா இருக்கும் பட்டாம்பூச்சி மாதிரி இவங்களுக்கு லார்வா இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர் ஃப்ராக் மாதிரி இவங்களுக்கு லார்வா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அண்ட் கவிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன் லார்வா எல்லாமே எப்படி இருப்பாங்க மார்ஃபலஜிக்கலி தே வில் பி டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஃப் தி அடல்ட் அப்படின்னா மார்ஃபலஜிக்கலி டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் த அடல்ட்னா அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் ஆர்கானிசமுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு அவர் அவங்களோட பேரண்ட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்கு டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க லார்வல் ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்ணி அடல்ட்டா மாறும்போது தான் அவங்களோட பேரண்ட் மாதிரி இருப்பாங்க ரைட்டா ஃபைன் ஓகே எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிருக்காங்க அதோட சயின்டிபிக் நேம் அண்ட் காமன் நேம் என்ன நல்லா சொல்லுவாங்க ஓகே சைஃபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் யூஸ் பாஞ்சியா பாக்ஸ் பாஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க in the name romba romba important which of the organism which of the sponges is called as both sponges abdinger question spongella which is the example for fresh water sponges idu or mean madri niya mathu vechukonga fresh water la irukku kuri mean abdin niya mathu vechukonga epdi adu in the structure vandu kaamchaanga picture edho or picture da kaamchaanga moonu picture ai kaamchu match panna solluvaanga adala kaamchaanu pannanum next நிறைய டைம் நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ரைட் ஸோ ஐ எம் நாட் சிட்டிங் வித் யூ ஆல் டு ஆன்சர் ஆல் யூர் டவுட்ஸ் பட் ஸ்டில் என்னென்ன டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து மைண்ட்ல அரைஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நாலஞ்சு கொஸ்டின் போட்டிருக்கிறோம் ஸோ இந்த டவுட் எல்லாம் வருதா வந்துச்சான்னு தெரியல ஓகே ஒருவேளை ஏதாவது இதையும் தாண்டி ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா சாட் பாக்ஸ்ல கொடுங்க டெஃபினெட்லி ஐ பி ஆன்சரிங் யூ ஆல் கமிங் டு தர்ஸ்ட் டவுட் டைம் கொஸ்டின் Are there any other modes of asexual reproduction in sponges apart from fragmentation? I have been getting it wrong. Kandipa is there. So, budding and gemules will be able to get it wrong. And then coming for the next one. What is the economic importance of sponges? Sponges are not going to be able to get it wrong. We don't have to worry about it. Of course, we don't have to worry about it. 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 பயோடெக்னாலஜியில யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மெடிசன்ஸ் வேக்சின்ஸ் நிறைய விஷயங்களுக்கு ஸ்பாஞ்சஸ் ஆர்கானிசம்ல இருந்து நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சர்ச் பண்ணிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க சுத்தமா யூஸ் ஆகாத ஆர்கானிசம் எல்லாம் கிடையாது இது கமிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஈஸி கொஸ்டின் வாய் ஆர் கேனோசைட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு காலர் செல்ஸ் ஏன் வந்து அது காலர் செல்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்பாஞ்சோசியிலோட லைனிங் பண்ணிருக்கிறதுனாலயா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் வரலாம் ஆனா எக்ஸாக்டா இதுக்கு ஒரு டேர்ம் ஆர் லைக் வாட் ஒரு சென்டென்ஸே இருக்குது கேனோசைட்ஸ் ஆர் கால் காலர் செல்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் காலர் ஆஃப் த மைக்ரோவிலை தட் ஆர் சரவுண்ட்ஸ் தி வட் சென்ட்ரல் பிளஜல்லம் அதோட சென்ட்ரல் பிளஜல்லம் சரவுண்ட் பண்றதுனால அதுக்கு காலர் செல்ஸ் அப்படிங்கிற பேரும் வச்சிருக்காங்க ரைட் fine so we will just write it down here because because of the color of microvilli that surrounds their central flagellum Okay, fine. Next part. How do sponges protect themselves against environmental da- dangers or damages? They don't have to be able to protect themselves against environmental dangers or damages. They don't have to be able to protect themselves against environmental dangers or damages. They don't have to be able to protect themselves against environmental dangers or damages. They don't have to be able to protect themselves against environmental dangers or damages. They don't have to be able to protect themselves against environmental dangers. Because of what? Various chemicals are in the body. நிறைய கெமிக்கல்ஸ் மாதிரி அவங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த கெமிக்கல்ஸ் வச்சு அவங்க வந்து வேற ஒரு ஆர்கானிசம் கீழ் பண்ணி அவங்கள அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க 
நெக்ஸ்ட் ஒன் குவிஸ் டைம் எல்லாரும் ஆக்டிவா இருங்க கமான் குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இதில் ரிலேட்டடாக ஏதாவது வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் கான்ட்ரவர்ஷியலாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் யூ கேன் கெட் பேக் இன் தி காமன் பாக்ஸ் டெஃபினெட்லி இல் பி ரிப்ளைங் யூ இட் இஸ் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஸ்பாஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கொஸ்டின் நாட் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் எது வந்து அவங்களோட கேரக்டர் கிடையாது அவங்க செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் தானா அஃப்கோர்ஸ் அவங்க செல்லுலார் தான் அவங்களுக்கு டிஷ்யூலாம் கிடையாது கண்டிப்பா அவங்க எல்லாத்துக்குமே ஆஸ்டியாஸ் இருக்குது இது எல்லாமே என்னது கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஓன்லி ஸோ இன்ட்ரா செல்லுலார் டைஜஷன் தான் அது என்னப்பா அது நெக்ஸ்டா வேற ஏதோ கொடுத்துருக்குறாங்களே சப்போர்ட்டட் பை கைட்டினா இது மாதிரி நம்ம எங்கேயுமே படிக்கலையே கைட்டினெல்லாம் எங்க இருக்கும் வேற ஏதோ ஒரு அவர்கேரசம் இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிபிகேஷன்ல ஆல்ரைட் ஸோ இங்க எதுவுமே கைட்டன் இல்லைன்னு நம்ம படிக்கவே இல்லை பாடி சப்போர்ட்டட் பை கைட்டன் இஸ் நாட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஸ்பாஞ்சஸ் ஆல்ரைட் நெக்ஸ்ட் In case of poriferance, spongoseal is lined with flagellated cells called what? In the question, we will study the question. We will revise the question. The question is, 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 and then mesenchymal cells, right? So, conocytes are the one who is lining. Next. Any doubts, children? Hope you all are enjoying the class. Okay. Cycon belongs to a group of animals which are best described as what? Cycon belongs to the group of animals which are best described as. Cycon is an example of sponges. If you look at the animal kingdom, there is no animal kingdom. If you look at the animal kingdom, there is no animal kingdom. If you look at the animal kingdom, there is no animal kingdom. Next, multicellular with gastrovascular cavity or multicellular without tissue, gastrovascular cavity, we can learn that. Right? Okay. Next, multicellular without tissue organization. Of course, sponges will occur in all organisms. We can learn that multicellular, that is the icon also, best suited with this one. What tissues are you looking at? Next, if you have a chance, you can decide the next option. You can decide the next option. Multicellular having tissue organization, but no body cavity. Tissue is not the same. You can't get tissue. So, this is not the same. Option C, multicellular without any tissue organization. Tissue is not the same. You can't get any tissue. 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 You can't get any body full. சென்ட்ரல் கேவிட்டிக்கு தான் அந்த ஸ்பாஞ்சோசீல் அப்படிங்கிற பேர் வச்சிருக்காங்க ரைட்டா ஃபைன் எவ்ரி ஒன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா ஏதாவது வந்து புரியாம இருக்கா இல்லை ஏதாவது கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இதையும் தாண்டி வேற ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுனாலும் கண்டிப்பா சொல்லுங்க எந்தெந்த சாப்டர் அடுத்த அடுத்து போலாம்னா நம்ம கொஞ்சம் ஆர்டர் இப்ப தானே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக்கா இருக்கிற ரெண்டு சாப்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் அப்போஸ் இதுவும் ஒரு ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர் தான் இல்லையா அப்படிங்களா கிங்டம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு சாப்டர் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பிசியாலஜி அந்த மாதிரி சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த கிளாஸ்ல வி வில் பி கன்சிட் லைக் வாட் டிரெக்ட்லி கோயிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஃபைலம் விச் இஸ் ஃபைலம் நெடேரியா ஃபைலம் போரிபராவ கம்ப்ளீட்டா தருவா படிச்சுட்டு வந்துருங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாளைக்கே நம்ம வந்து நெடேரியா பாத்திரலாம் Hey, hope you all enjoyed the class. It was so nice to have you all in the class. So, in the comment box, comments are kandipa. I'm waiting for all of it. Hope it is very useful. Nalla padding and revise panate ringa. Namrada shots allame paringa important points, questions, familiar a illa the points which can be expected in the exam. Adallame potu teer ko. Kandipa watch pananga, like pananga, subscribe pananga. Thank you everyone. Have a good day.